ನಾನೊಂದು ತಮಾಷೆ ಹಾಡು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಕೆ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಭಾವಗೀತೆ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಕಾಲ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಲೇ ಅವಳಿರಲ್ಲ ಎಂಟು ದಿವಸ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಹಳೆ ಕಾಲ ಅಲ್ವಾ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಗಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾಳೆ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡೋದು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ತವ್ರ ಸುಖದೊಳಗೆನ್ನ ಮರೆತಿ ಹಳು ಎನ್ನದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವ ನೀವೇ ಹೊರೆಯನಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪೇ ನನ್ನ ಹಿಂಡುವುದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ನಿನ್ನ ಕನಸು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಾ ಹಾಡು ಕೇಳಿದಿರಾ ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಣ ಇದೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೈಲು ನಿತ್ಯವೂ ಓಡೋಡಿ ಮೈಸೂರ ಸೇರುವುದು ನಾನು ಬಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನವಮಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುವೆನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಈ ಹಾಡನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೈಲು ನಿತ್ಯವೂ ಓಡೋಡಿ ಮೈಸೂರ ಸೇರುವುದು ನಾನು ಬಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ದಿವಸ ಮೈಸೂರಿಗೆ ರೈಲು ಬರ್ತದಂತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೂ ಮೈಸೂರಿಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ರೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಕವಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ರೈಲ್ ಇದು ಕವಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೈಲ್ ಬಿಡಬಹುದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕವಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ತುಂಬ ವಿಕಾಸವಾದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಗಟುಗಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕತೆಗಳಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳೋರು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಅಂತ ಕತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕತೆ ಹೇಳೋರು ತಾಯಂದಿರು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಾವಿದ ಕವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಾಡಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂತೆಂಥ ಮರಗಿಡಗಳಿದ್ವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಕೆ ಎಲಚಿ ಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳು ಸೊಕ್ಕೆ ಬೆಳೆವ ಸೀಗೆ ಗಿಡಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಬೆಳೆವ ನೆಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ತಕ್ಕೈ ಸೀತಾರಣ್ಯದಿ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ ಮಾವು ನೇರಳೆ ತ್ಯಾಗ ಚೆನ್ನಂಗಿ ಬನ್ನಿ ಪಾದರಿ ಬಾಗಿ ತಿಂತಿಣಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ವವು ತಾಗಿ ಮೆರೆದು ಅರಣ್ಯದಿ ಆಲ ಅರಳಿಯು ಹತ್ತಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಜಾಲತತಿಗಳು ಅಗಿಲು ಶ್ರೀಗಂಧ ಬ್ಯಾಲ ಭೂತಳೆ ಬಿದಿರು ಬೂರಗ ಸಾಲು ವನದಳು ಒಪ್ಪಿತು ತೊಂಡೆ ತೊಟ್ಟಿಯು ಸೊಂಡೆ ಗಿಡಗಳು ಭೂಮಂಡಲದಳು ಬೆಳೆವ ತುಳಸಿ ಉಂಡು ಸಂತಸ ಗೊಂಬ ನೇರಳೆ ತಂಡ ತಂಡದಿ ಮೆರೆದವು ಆಡು ಸೋಗೆಯು ಕಾಡು ನುಗ್ಗೆಯು ರೂಢಿಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆವ ತಗ್ಗಿಯು ನೋಡ ನೋಡಲು ತೆಂಗಿನಾಮರ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆದು ಅರಣ್ಯದಿ ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗುಳು ಸಂಪಿಗೆ ಚೆಲ್ವ ಜಾಜಿ ಸುರಗಿ ಸುರವನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ದವನದಾವನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರೆದು ಅರಣ್ಯದಿ ನಿಂಬೆ ನೇರಳೆ ಹಲಸು ಬೇಲವು ಅಂಬರಕ್ಕೆ ಹರಿವ ಅಡಕೆಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುವ ತೆಂಗಿನಾಮರ ಸಂಭ್ರಮಾದಳು ಇದ್ದವು ಎಷ್ಟು ಮರ ಗಿಡ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ ಆ ಕವಿಗೆ ಆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮರಗಿಡಗಳು ಗೊತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಜನ ತಾಯಿಂದಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕತೆ ಹೇಳೋರು ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ
ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಭವದ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲೀಗ ವಜ್ರಕುಮಾರಂಗೂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಜರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಟವಳು ನೋಡಿ ವಜ್ರಕುಮಾರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಜರಿ ಅಂತ ಆಗಲೀಗ ವಜ್ರಕುಮಾರಂಗೂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಜರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮದುವೆ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಂಥ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆ ಭೂಮಿನೇ ಹಸೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶನೇ ಚಪ್ರ ಮಾಡಿ ವಜ್ರದ ಒಂಕಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಪನ್ನೀರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ತಾರಿಸಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಮುತ್ತನ್ನು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಮೂಲ ಮೂಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ನಡಮಡಿ ಆಸಿ ಅಂಗಂಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಆನೆ ಗಾತ್ರ ಅರಶಿನ ಕುದುರೆ ಗಾತ್ರ ಕುಂಕುಮ ನಂದಿ ಗಾತ್ರ ಗಂಧ ಲಕ್ಷಪಡಿ ಎಕ್ಷತೆ ತರಿಸಿ ಬಂದರಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಳಿಸಿ ಬರದೈದರ ಕಾಗದ ಬರೆಸಿ ಮುತ್ತೈದರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ಅರ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸಿ ಸುಮಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಶೋಭನೆ ಆಡಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಳಸ ಕನ್ನಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಳದವರ್ಕೆ ನಾಟ್ಯ ನಾಡಿಸಿ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಕಾಮಧೇನು ಕಾಲದವರು ಕ್ಷೀರ ತಂದು ಕೈದಾರೆ ಹೋದು ನವರತ್ನದ ಹಸೆ ಮಣೆ ಮೇಲೆ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಭೂಮ್ ತೊಕ್ಕದ ಗಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಬಂದು ಬಳಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಕಾದ ಉಡುಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ತೊಡಗೆ ತೊಡಿಸಿ ಕೊಡಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕವಾದ ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಟ್ಕೊಳಂಗಪ್ಪ ಬಬ್ಬಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ತೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಇದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಗಾಂಧಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚರ್ಚಿಲ್ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಂಧಿಗೆ ಚರ್ಚಿಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡು ಯು ರಿಯಲಿ ಡಿಸರ್ವ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮೌಢ್ಯ ಅಂತ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಪಶ್ಚಿಮ ಜಗತ್ತಿನ ಮೌಢ್ಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಬಿಲೀವ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಎಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಜನಪದ ಜಗತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಬರೋಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ರೇಷ್ಮೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ತೆಗೆಯೋದು ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮವರು ಆದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತಿರೋದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅರ್ಥ ನಾವು ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಒಂದಿದೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ನು 
ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾಗ ಮೂವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ಲೋ ಅವಳು ಇಲ್ವೋ ಅವಳು ಒಂದೂವರೆ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಗವಳೆ ಈ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾನೇನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಈಗ ಅವಳು ಆವರೇಜ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಯ್ತಾಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಕ್ಕೇನಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ ಈಗ ತಗೊಳಿ ಅಂತಾರೆ ತಗೊಳಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ನಾವು ತಗೊಳೋದಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟವ್ರದ್ನ ಈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾತೆಯರೇ ಅಂದೆ ಅವನ್ಯಾರೋ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಅನ್ನೋದು ಅದೇನು ಮಾತೆಯರು ಅಂತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೂತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಮಾತೆ ನಾನು ಏನೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದೇ ಮಾತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂತ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟು ಸರ್ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರೀ ಮಾತೆ ಸರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಬಿಡಿ ತಮಾಷೆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತೀನಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ರೇ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗು ನೀನು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾರಕ್ಕಿಟ್ಟವ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಬೈತಿದ್ದಂತೆ ದಡ್ನನ್ ಮಗನೇ ಮೂವತ್ತೈದು ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಯೋಗ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಮ ತಮಾಷೆನ ಅದು ನೋಡೋಳ್ಳ ಅಂದ ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ದ ಅವಳು ನೋಡಿ ನೋಡೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ಳು ಪಫೇಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ನೋಡು ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಳು ಶಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ತಗೊಂಡವಳೆ ನೀ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀಯ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಫೇಲ್ ಆಗವನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಏನು ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ಕಾಯ್ತದ ಇಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇಬ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಕೇಳಿದ್ಲು ಏನ್ರಿ ಶೋಭಾ ಯಜಮಾನ್ರ ಮನೇಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದವಳು ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಸಹವಾಸ ಇವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಅದು ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು 
ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಯಾವುದನ್ನು ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಯಾವುದನ್ನು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರ್ಬೋದು ಅದಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನ ದುಡ್ಡಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಚರ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುನಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯಾವ ಬಿಗ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಬಿಗ್ ಕಾರ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಜುವೆಲ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಅವ ಯಾವ ಸುಖ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕಳೆದೋದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹುಡುಕೋಬೇಕು ಹೊರಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕತೆ ಮುಲ್ಲ ನಾಸಿರುದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವಳೊಬ್ಬಳು ಮುದುಕಿ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹೆಂಗಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ನನಗೆಲ್ಲ ಸೂಜಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಕಣೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ನಾನು ಹುಡುಕ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸೂಜಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದರೂ ಸೂಜಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಇವಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸೂಜಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕತ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ಖ ಹೆಂಗಸ್ ನೀನು ನೀನು ಮೂರ್ಖ ಹೆಂಗಸು ಒಳಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೆ ಮುದುಕಿ ಅಂತಾಳೆ ಆ ಮುದುಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾದರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಮೂರ್ಖರಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಳಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ ಮರ್ಯಾದಸ್ತರು ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಕೇಳೋ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೇಳ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿರೋದು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ನಿಂತಷ್ಟು ನೆಲ ಧಾರವಾಡ ಅದು ನಾನು ನಿಂತಷ್ಟು ನೆಲ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದಿರಲಿ ನೀವು ನಿಂತಷ್ಟು ನೆಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವು ನಿಂತಷ್ಟು ನೆಲ ಭಾರತ ನೀವೆಲ್ಲಿರ್ತೀರೋ ಕುವೆಂಪು ನೀ ಮೆಟ್ಟುವ ನೆಲ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೆಲ ನಮ್ಮೂರ್ದು ಅಷ್ಟು ನೆಲ ನಮ್ಮದು ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಈ ನೆಲ ನಿಮ್ಮದು ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇದು ಕನ್ನಡದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯ